நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம் திரிபுரா நாகாலாந்து போன்ற மாநிலங்களில் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றி தான் விரிவாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் அது என்ன வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளில் இருந்தோ இல்லை வேறு நாடுகளில் இருந்தோ இந்தியாவுக்குள்ள இல்லீகலாக பாஸ்போர்ட்லாம் இல்லாமல் இல்லீகலாக உள்ள வந்தவங்களுக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் இந்திய குடியுரிமை வழங்குறது தான் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இதன்படி இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளான ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்குள் குடிவந்த இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் ஜெயின் பார்சிஸ் புத்திஸ்ட் மற்றும் கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்திய குடியுரிமை இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வழங்குறது தான் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இதை வந்து லோக்சபாவில் கொண்டு வந்த உடனேயே வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் வெடிச்சது முக்கியமாக மணிப்பூரில் மணிப்பூர் பீப்புள் அகெயின்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற ஒரு போராட்ட குழுவே நியமிச்சு அந்த குழு இன்னைக்கு வரைக்கும் இதுக்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்காங்க பல போராட்டங்களை நடத்திட்டு இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நிறைய போராட்டங்கள் வெடிச்ச உடனே ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்ல இருந்து ஒரு பதினாறு பேர் கொண்ட குழுவை அமைக்கிறாங்க அந்த குழுக்கிட்ட இது சம்பந்தமான ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்றாங்க அவங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஆறு முறை எங்களுக்கு டைம் பத்தல இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு ஆறு முறை டைம் கேட்டு கடைசியா ஜனவரி ஏழாம் தேதி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஜனவரி ஏழாம் தேதி சப்மிட் பண்றாங்க அப்படின்ற தகவல் கிடைச்ச உடனேயே அங்க மீண்டும் வந்து போராட்டங்கள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜனவரி எட்டாம் தேதி இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு எதிராக இந்த சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு <laughs> வந்து <laughs> அண்டை நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி பீப்புளான ஹிந்து பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்படுறது ரொம்பவே குறையும் அவங்களுக்கு இங்கே ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவர் சொன்ன இந்த வார்த்தையின் காரணமாக பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய நட்புறவு கெட்டுப்போக வாய்ப்பு இருக்கணும் வல்லுநர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒரு பக்கம் பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி பீப்புளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதனால் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து மைனாரிட்டி பீப்புளாக ஆக்கப்படுவாங்க அப்படின்றது ஏன் உங்களுக்கு தெரியல ஏற்கனவே அசாம் போன்ற மாநிலங்களில் பெங்காலிஸ் வந்து கடந்த இருபது வெளியிலிருந்துடைய <laughs> பங்களாதேஷ் பார்டரோட இணைஞ்சிருக்குங்க அதன் மூலமாக தான் இல்லீகலாக நிறைய பேர் உள்ள வராங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிற கதை இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்தே இந்த மாதிரி நடந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அசாமில் இருக்கக்கூடிய அசாம் அக்காடு அப்படின்ற ஒரு டீம் வந்து ராஜீவ் காந்தி அவர்கள்கிட்ட ஒரு சைனே வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தஞ்சில் இருந்து அசாமுக்குள்ள யாருமே பங்களாதேஷ் பீப்புள் இந்த மாதிரி இல்லீகலாக வரக்கூடாது அப்படின்னு சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு எதிராக தான் இப்போ கொண்டு வரக்கூடிய இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இருக்கு இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் சம்பந்தமா ஜனவரி எட்டாம் தேதி ராஜ்யசபால பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளேயே இங்க போராட்டங்கள் வந்து ரொம்ப தீவிரமாயிருச்சு அதிலும் குறிப்பா பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் மணிப்பூர் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் மிக தீவிரமாகி மக்கள் எல்லாருமே வீதிக்கு வந்து போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த போராட்டத்தில் மோடி அவர்களுடைய உருவ பொம்மையை எரிக்கிறதும் ஏழு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களை எதிர்த்து கோஷம் போட்டும் மக்கள் வந்து தங்களோட எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க மேலும் மணிப்பூரில் போராட்டத்தின் போது உருவ பொம்மையை எரிச்சது மட்டும் இல்லாமல் வண்டி டயர்லாம் கூட எரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பொதுமக்களை வீட்டை விட்டு வெளியவே வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு சிலர் வந்து கட்டாயப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை தாண்டி அங்கே சட்டம் ஒழுங்கை வந்து சீர்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக மணிப்பூர் அரசு நூற்றி தடை உத்தரவை இம்பால் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு 
இருக்க வரைக்கும் விதிச்சிருக்காங்க மேலும் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்கு அந்த பகுதி முழுவதுமே இன்டர்நெட் சர்வீஸ் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க போலீசார் இந்த போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காகவும் அமைதியை நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் எவ்வளவோ போராடினாலும் அவங்க வீதிக்கு வந்து குரல் கொடுத்தாலும் யாரும் கேட்கறதா இல்லைங்க அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் கூட இந்த போராட்டத்தை ரொம்ப தீவிரமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க இம்பாலால இருக்கக்கூடிய குவாயரம் பந்த் பஜார் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பஜார் அந்த பஜாரில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இரவும் பகலுமா அந்த பஜாரை விட்டு வெளியேறாமல் அங்கேயே இருந்து போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க மேலும் அவங்க ஏழு மாநிலத்திலையும் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து கோஷம் போட்டுட்டே இருக்காங்க இந்த போராட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே மேன் பேக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மணிப்பூர் பீப்புள் அகைன்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் அந்த டீம் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு போறாங்க மக்களோட ஆதரவும் ரொம்பவே இருக்கு இந்த போராட்டத்துக்கு குராய் அப்படின்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லோக்கல் பீப்புள் எல்லாருமே குராய் டிரான்சிட் ரோட வந்து டோட்டலா பிளாக் பண்ணி தங்களோட எதிர்ப்பை தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு போராட்டங்கள் அதிகமானதுனால எம்பி மற்றும் எம்எல்ஏ உயிர் மற்றும் உடைமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதிகப்படியான பாதுகாப்பு வந்து போலீஸ் தரப்பில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதிலும் குறிப்பா கேசன்பேட் பகுதியோட எம்பி பவனந்தா சிங் அவர்களுக்கும் வேகங் பேம் ஏரியால இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் எல்லாருக்குமே அயன் கிரிட் பேரிகேட் செக்யூரிட்டி கொடுத்திருக்காங்க போலீஸ் தரப்பில் இருந்து எம்எல்ஏ ராபீந்திரோ அப்படின்றவரோட வீட்டுக்கிட்ட வந்த போராட்டக்காரர்களை கலைக்கிறதுக்காகவே போலீசார் கண்ணீர் போய் கொண்டு வீசி கலைச்சிருக்காங்க ஆனாலும் இந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வர மாதிரி தெரியலங்க அந்த அளவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு மக்கள் கிட்ட இருக்கு இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பிசும்பூர் பஜார் தௌபல் பஜார் மாயாங் இம்பால் கெய்சம்பேட் ஜங்ஷன் கெய்சம் தோங் போன்ற பகுதிகளில் மக்கள் இரவுல கூட டார்ச் லைட்டோட போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க இம்பால் மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக நிர்வாண போராட்டமும் நடத்தியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் ஆதரவு கிடைச்சதோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக அங்கே எல்லா மக்கள் கிட்டையும் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு கிடைச்சிருக்கு ஒட்டுமொத்த மக்களுமே இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக தான் இருக்காங்க என்ஆர்சி நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த லிஸ்டில் இல்லாமலேயே கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு சொல்லுது இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இதை பயன்படுத்தி இன்னும் நிறைய பேர் இதே மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படி வரவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருந்ததுன்னா அவங்க மெஜாரிட்டி ஆயிடுவாங்க நாங்கள் மைனாரிட்டி ஆயிடுவோம் அப்போ எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய வேறு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்படுறத ஹிந்துக்கள் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக யோசிக்கிற இந்த அரசு எங்களை ஏன் பார்க்க மாட்டாங்கன்றது அவங்களுடைய மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு மேலும் மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல தமிழர்களை பத்தி எந்த ஒரு வார்த்தை கூட சேர்க்கவே இல்லைங்க பங்களாதேஷ்ல எப்படி இந்துக்கள் வந்து மைனாரிட்டியா இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி இலங்கையை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இலங்கையில தமிழர்கள் மைனாரிட்டியா தான் இருக்காங்க எவ்வளவோ இளைஞர்கள் போர்ல வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க இன்னமும் இந்தியாவில அகதிகளா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் இந்திய குடியுரிமை கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற கேள்வியை முன் வச்சு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வெளிப்பெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல